a todos que a lo mejor te están acabando otro vídeo Ya hacía mucho que no subía vídeos de recomendación de animes Por fin voy a recomendar animes Género de hoy, acción eh, Empezamos, acordaos que siempre abajo voy a poneros los nombres de los animes Para que podáis verlos Bueno, empezamos con el número uno que es Black Broad Brothers A ver, la sinopsis como siempre que os voy a decir Y es que durante una guerra en Hong Kong Entre vampiros eh, hay un pequeño gobierno que les intenta ayudar, pero por sectores o zonas especiales. Dentro de esto, eh, hay dos que son hermanos, que uno de los vampiros no le afecta nada el sol. Y el otro le afecta el sol y el agua a la vez. Eh, una chica especial... Eh, les ayuda y les enseña todo lo bueno que puede tener las zonas especiales, pero a la vez les quiere proteger. Y encima se escondo el secreto de que son vampiros y demás a algunos de sus amigos o incluso a sus jefes. Eh, bueno... Ya sabes que es, este, es así de pequeño de la hipnosis, ya sabéis. Pero aquí también hay un montón de comedia con el hermano pequeño, algo con el hermano mayor, porque el hermano mayor siempre quiere dormir. Solamente piensa en dormir. Y en cuidado de su hermano. Bueno, os voy a seguir a decir el siguiente. Ya el siguiente es Kiva. Ahora, Kiva. Vale. Directamente. Kiba, bueno, que se llama Zed, estaba en su mundo, pero por una, una anomalía extraña, alias Portal, él y su mejor amigo Noah viajan a una dimensión alternativa, donde ahí es un mundo mágico, pero Zed está en el lado bueno, donde la magia es buena, mira que su mejor amigo Noah ha ido donde es más todo como serio, es decir, está como en la zona del gobierno. En mi zona de libertad, está en la zona de gobierno. Se van a intentar buscar mientras uno ve la zona buena y otro ve la zona mala. Pero a la vez, la madre de Kiva, porque sí, ya estuvo una vez en ese, entre comillas, en ese mundo, pero nunca dijo nada a su hijo porque él será el nuevo Zed Caster. Y bueno, si queréis saber cómo descubrió esto la madre. Y si se reúnen Noah y Zed, buscad el anime. El siguiente. Lo que decía de tercer anime es Helsing. La historia nos trata de un vampiro que en sí mismo no tiene como un nombre propio. Pero... Eh... Bueno, creo que no es un nombre propio, así que por algo, por algo del destino le llaman como... Eh, es, ¿Cómo decirlo? Es que es raro. Él es un vampiro, pero se apellida Helsing de Van Helsing, que era cazador de vampiros antiguo. Pero él es un vampiro que destroza a los otros vampiros, para decirlo algo. En esto conoce a una chica que también destroza vampiros, pero Helsing... La convierte también en un vampiro porque estuvo al poder de la muerte. Y Helsing la muerde para que no se muera. Y esté con ellos y con el grupo de vampiros que son. Encima, Helsing... Eh, mata a todo que sea vampiros... Villanos, malos, demás. Y a los neutrales les intenta saber si quieren ir para el bien o para el mal. Entre esos vampiros que son sacerdotes... Padres y demás, casi todo religioso. Y es un poco como raro, porque Helsing es vampiro oficial villano. Y los demás son padres, curas, villanos, pero que a veces están a, al borde del bien. Es que casi no tiene ningún sentido. Pero, eh, para un episodio, para un anime de 13 episodios, no está nada mal. Venga, el cuarto, que esto mucha gente me lo pidió en la vida real. Bueno, en la vida real, sí. Estamos en la vida real, hola. Ya lo sé. Quiero decir, en mi vida cotidiana, 
Porque tengo amigos, que son otakus Y me dijeron, Chema, ¿cuándo vas a poner High School de XD? Y la respuesta es, ahora Pero lo raro es que viendo en páginas oficiales en Muchos dicen que no es de acción directamente Es demonios, hechi, comedia, escolar, harem y romance pero para mí también hay acción, hola, también hay acción. Las situaciones de pelea no van a ser de comedia, jaja. Ja. Bueno, venga. Encima, esto tiene un par de temporadas. Así que, uh, uh. Bueno, lo que decía. La historia se centra en un chaval llamado Isei. Que tuvo una cita con una chica, pero que la chica era un demonio caído. Y en ese momento, Rías Gremory... Presidenta del club de ocultismo Le salvó la vida con una pieza de ajedrez Con un peón Lo que no, sé es, lo que no sabía Isei Es que gracias a ese peón Ahora, aparte de que ahora pertenece al club de ocultismo Volvió a la vida Y tiene... Joder, ¿cómo era? El, el dragón rojo En su cuerpo Aparte de eso también conocemos a que no... Ah, con eco ah, Kiba o Kira, no me acuerdo el nombre del chaval Bueno, y a Asia Que también se van a Que también son piezas de ajedrez Como el alfil, la torre El caballo y la reina O el rey, y el rey creo que también era. No me acuerdo muy bien uh, Tienen que Ir luchando Para tener la Jero... Joder, ¿cómo decirlo? Ah, para que eso, para que sobresalga siempre, pues es mejor decir eso, para que sobresalga siempre la familia Gremory, es decir, la de Rías Gremory, la presidenta del club de ocultismo. En la primera temporada directamente conocemos al hermano de Rías y también sabemos que Rías se iba a casar, pero Isei, Isei eh, interrumpe la boda para salvarla, tuve, tiene la talla épica y toma, Rías ya no se casa, bien. Luego, en la segunda temporada, si no me equivoco, conocemos a una antigua amiga de Isei y a una amiga suya. Eh, una, una amiga de la amiga de Isei, quiero decir. Y también son en el club de ocultismo. Toma, boom. Pero a la vez ellas son religiosas para eliminar a los demonios, como era Asia. Pero Asia ya se convirtió en demonios, 100%. Luego, en la tercera temporada, creo que se unen a alguna persona más. Y la cuarta temporada, que es la última que hicimos, que creo que se llama High School Brom. Uh, si sí, no me equivoco, creo que se llama High School Brom. No, Brom creo que era la tercera temporada o la segunda. La, la última temporada que, que hicieron fue High School Hero. Y la de Hero aún no me la he visto, así que no sé, que no sé qué puedo decir que es lo que ha pasado. Porque la cuarta temporada, que es High School XD, Hero, no me la he visto. Vale, el siguiente es Wolf Wright. En un futuro post-apocalíptico, hay lobos que literalmente se convierten en humanos. Pero los que son otros lobos pueden ver que son lobos en vez de humanos. Entre ellos hay cuatro chicos y una chica. Eh, que se pueden transformar en lobos y a la vez se pueden convertir en humanos. Pero lo más raro es que en este mundo post Apocalíptico, joder, que gusta decirlo. El chaval principal, que si me equivoco, se llama Kiba. Estoy con Kiba y Kira, porque ya ni me acuerdo. Pero creo que el chaval principal se llama Kiba. Aparece directamente como lobo. Pero lo raro es que dicen algunos humanos que es muy extraño. Porque los lobos se extinguieron hace más, o hace justo, 200 años. Pero encima, uno que dice esto. También es un lobo. Al principio no se quiere unir con Kiba y los otros dos. Pero al final se une. Y la última en unirse es la chica que se llama Blue. Y bueno, sé sí, que aún me recomiendan dos animes y luego me pongo aquí a charlar. El siguiente, voy a decir la verdad. Me lo recomendaron a mí, un colega. ¿Qué os acordáis? Enlil. Me recomendó este anime. Me tardé casi dos semanas en verlo. Y cuando me tiene mi deber, yo dije, me lo recomiendo a mí, y ahora yo lo voy a recomendar a mi querido público. O a los que pasen de largo y quieran verse algún anime. Vale, el anime es Big Land Saga. Directamente, anime de, viking, de vikingos guerreros. Chaval que quiere vengar la muerte de su padre. Y a la vez, según entre comillas, 
a la tripulación del que mató a su padre. Primero va luchando y ve que es débil. Empieza a entrenar, a entrenar, a entrenar sin parar para vencerle. Se le ve ahí mamadísimo para querer luchar. Pero es que a la vez, en algunos momentos, se une con él porque otra gente le quiere matar y él siempre dice, él es mío. Porque yo le quiero matar, lo quiero hacer por la, por la venganza a mi padre. Quiero vengar a mi padre. Dios, y es que es muy wow. Y encima creo que... Y encima, voy a decir otra cosa, no tengo que ver con esto. Pero todo el anime se nos sitúa en el siglo... Eh, no me acuerdo si era en el siglo 9. O en el siglo 11 en Europa. Así que, toma. Porque esto, si no me equivoco, pasa todo el rato. Como casi todo el rato en Inglaterra. Porque también vemos al príncipe. O al príncipe que será el próximo rey de Inglaterra. Así que sí, se puede decir que casi todo el anime está hecho en Europa. Vale. Y el último que os voy a decir. Que, Dios mío, este no me sé que va a ser largo. Si no puedo decirlo bien, lo siento. Bueno, si tenéis abajo el nombre. Y es Arifureta eh, Shoubou Shoubou de Saki Sai, Saiyu. Buah, sí, vamos a ver. A ver, mmm, esto es un chaval llamado Nagumo. Eh, es un otaku de... Es un otaku promedio, de, de, de 17 años. Sin embargo... Sin embargo, eh, hay amigos que le hacen caso y otros que no le hacen maldito caso porque pasan del Kamataku. Y lo que pasa es que en un momento de una pelea se van como a unas ruinas o así, a un castillo. Es que ahora no me acuerdo bien si era una ruina o un castillo o así, o así. Sea. Y uno de esos, entre comillas, amigos eh, le dispara. Pero no sabemos quién es hasta casi el final de la M. Aquí viene la primera vez a seguir. ¿Quién disparó al chaval? Mira, anime. Lo que pasa es que cae, pero a la vez no muere. Sino que solamente cae. De un par de metros, ya ¿eh? consciente. Pero lo que se puede ver es que. Eh, mientras va buscando la forma de salir ahí, nos encontramos como a una chica de luz que, se, que se hace pareja. Y directamente es su novia. Porque se, se besan, salen juntos y demás. Y todo eso, bueno, porque también porque en el manga ya ponen que son pareja. Pero lo que pasa con ese chaval es que antes tenía el pelo negro. Y por la cara se le pone blanco. Luego, que entre comillas, pierde... Bueno, entre comillas, no, es que directamente pierde un ojo y ya tiene que usar toda la vida un parche. Y de estar casi como flacuchento... Bueno, flacuchento no, de estar normal, a estar eh, mamadísimo, estar cuadrado. Luego se encuentran como una especie de chica conejo con un martillo mágico. Es un poco raro. Luego de eso, vuelve donde estaban tus amigos y no se pueden creer que aún siga vivo. Le dan ya por muerto. Y ahí en medio, entre comillas, capturan a una dragona que encima también se puede convertir en humana. ¿Y qué os olvidé decir? Que no me acuerdo si era después de esto o antes, después de salir del, del laberinto ese tan raro. Porque para mí es como un laberinto. O en ese momento, encuentran como una nueva chica que... El pavo la adopta como si fuera su hija. Y siempre le llama papá y demás. Y es una monada. Así que en solamente una aventura, el pavo ha conseguido cuatro chicas. Pero las principales son la que adopta, la que adopta como su hija. Y la chica de luz porque es su pareja. Luego, a la chica conejo, entre comillas, le pone como su otra mejor amiga, aparte de su mejor amiga. Y la chica dragón... Amiga corriente, en realidad es. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, suscribirse solo cuesta un poco más.